বাংলাদেশ থেকে একবার প্রশ্ন করেছেন নাম আকিবুল ইসলাম তিনি বলছেন যে আমি মাঝে মধ্যে তাহাদুদের সময় উঠি আর তাহাদুদের সময় উঠে আমি দোয়া করি সেদিন কিছুদিন আগে আমি একটি বিষয় দোয়া করেছি যে বিষয়টা আমার খুব জরুরি বিষয় ছিল তো আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে চেয়েছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আংশিক পূর্ণ করেছে পূর্ণাঙ্গ পূরণ করে নাই তো আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে এইরকম আরো অনেক দোয়া করে থাকি কিন্তু দোয়া কল অনেক সময় কবুল হয় না তো আমি কষ্ট করে তাহাদুদের সময় উঠি যেহেতু তাহাদুদের সময় আল্লাহ রব্বুল আলমিন হ্যাঁ দুনিয়ার আসমানে নেমে এসে বলতে থাকেন যে কে আছো তোমাদের চাওয়ার চেয়ে নাও তা আমি তা দিয়ে দিব তো এই সময় দোয়া কবুলের সময় তো আমি দোয়া করি আল্লাহ রব্বুল আলমিন কবুল করেন না তাহলে কি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের আমার উপরে কোনোভাবে রেগে আছেন এই বিষয়টা জানি আমাকে বোধিত করবেন আসলে ভাই আপনার উপর আল্লাহ সুবাহান আহুয়া একটুও রেগে নাই আসলে ব্যাপারটা আপনি শুনুন তাহলে বুঝতে পারবেন প্রথম চরণ কোরআনের সৌরা বাকারার একশত পঁচাশি নম্বর আয়ত আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করে আমার ব্যাপারে বস্তুত আমি রয়েছি সন্নিকটে আমি আছি খুবই ফাইননি করিব আমি একবারই নিকটে আছি উজিব যারা প্রার্থনা করে তাদের প্রার্থনা কবুল করে নি যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে যখনই তারা প্রার্থনা করে তাদের প্রার্থনাকে আমি কবুল করে নি তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রার্থনা কবুল করার জন্যই তিনি রেডি হয়ে আছেন তারপর আল্লাহ রব্বুল আলমিন দুটি শর্ত দিলেন ফাল তারপরে বললেন কাজেই আমার হুকুম মান্য করা তার মানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনার ডাকে সাড়া দেবেন আপনি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ডাকে আগে সাড়া দেন তারপরে তো তারপরে বলছে মিনু তারপরে তারা কি করে আল্লাহ রব আল্লাহর হুকুম পালন করবে এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করবে তারা তারা একেবারে নিঃসংশয় একান্ত ভাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের বিশ্বাস করবে লালহুম ইয়ার সুদুন যাতে তারা সৎ পথে আসতে পারে তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন উজিব আল্লাহ রব্বুল আলমিন যারা প্রার্থনা করে তাদের প্রার্থনা কবুল করার জন্য রেডি হয়ে আছেন প্রার্থনা কবুল করবেন তো প্রার্থনা কবুল করবেনই আল্লাহ রব্বুল আলমিন তো এই ব্যাপারে হাদিস চলুন শুনে আসি যদি আপনি মেশকাত মেশকাত পড়েন তাহলে হাদিস নম্বর দুই হাজার দুই শত উন ষাট নম্বর হাদিস হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবু সাইদ খুদরি রদি আল্লাহ আনহু হতে আবু সাইদ খুদরি রদি আল্লাহ আনহু নবী করিম সাল্লাম আমাদের বর্ণনা বর্ণনা করেন যে নবী করিম সাল্লাম বলেছেন মামি মুসলিমি বলেছেন কোন মুসলিম দোয়া করার সময় কোন গোনাহের অথবা আত্মীয়তার সম্পর্ক চিহ্নের দোয়া না করলে অবশ্যই আল্লাহ তালা তাকে এই তিনটির একটি দান করেন যদি দোয়ার মধ্যে কোন পাপের কোন বিষয় না থাকে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক চিহ্ন চিহ্নের কোন বিষয় না থাকে তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তিনটার যে কোনো একটা গ্রহণ করবেন তিনটা কি কি এক ইম্মা আইলাহু দাহু তাহলে প্রথমটি হচ্ছে হয়তো তাকে তার কাঙ্ক্ষিত দোয়া বা সুপারিশ দুনিয়ায় দান করেন যখনই দোয়া করবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার এটা দুনিয়ায় দান করেন খুব তাড়াতাড়ি খুব যখন দোয়া করবে তখনই দিয়ে দিবেন হয়তো তার জন্য দেরি করবেন অথবা তার সন্তানদের দেবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন দেবেনই খুব তাড়াতাড়ি দিয়ে দিবেন প্রথম কথা দুই নম্বর হচ্ছে ইয়াদ দাখিরা 
দেরি করেন আর দুই নম্বর হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার জন্য আখেরাতে জমা রাখেন তিন নম্বর হচ্ছে অথবা তার মতো কোন অকল্যাণ বা বিপদ বিপদ আপদকে তার থেকে দূর করে দেন তার উপরে বিশাল একটা বিপদ আসছিল সেই বিপদ থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে পরিমাণে দোয়া চেয়েছে সে পরিমাণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার বিপদ থেকে উদ্ধার করছিলেন অনেক মানুষ আছে রাস্তায় হেঁটে যাচ্ছিল হেঁটে হেঁটে যেতে গিয়ে গাড়িতে ধাক্কা লেগে তার পা ভেঙে গেল হাত ভেঙে গেল অথচ আল্লাহ রব্বুল আলমিন হয়তো এই দোয়ার কারণে তাকে রক্ষা করে দিলেন ওই দিন সাহাবিগণ বললেন কলু তো সাহাবিগণ বললেন ইদান নুকসিরু নুকসিরু তো সাহাবিগণ বললেন তবে তো আমরা অনেক বেশি লাভ করব বেশি বেশি দোয়া করব বেশি বেশি লাভ করব কলা নবী করিম সাল্লাম বললেন আল্লাহ আকসারু আর তিনি বললেন যে আল্লাহ এর চেয়েও বেশি দিয়ে থাকেন তোমরা যা বেশি চাচ্ছেতে চাইতে যাচ্ছ আল্লাহ রব্বুল আলমিন হয়তো তার চেয়েও বেশি দিয়ে থাকেন হাদিসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে মুসনাদে আহমাদে হাদিস নম্বর হাদিসটি সহি আর মুসনাদে আহমেদে হাদিস হাদিস নম্বর এক হাজার এগারো হাজার একশত তেত্রিশ নম্বর হাদিস ইবনে সাইবাতেও হাদিসটি এসেছে হাদিসটি হচ্ছে উনত্রিশ হাজার একশত সাত নম্বর হাদিস সহি আদাবুল মুফরাদে এসেছে হাদিসটি তা হাদিসটি পাঁচশত পঞ্চাশ এবং সাতশো দশ নম্বর হাদিসটি সৈয়াদ তারগেবে এসেছে হাদিসটি সৈয়াদ তারগেবে এক হাজার ছয়শত তেত্রিশ নম্বর হাদিসেও এই হাদিসটি আপনি পেয়ে যাবেন তো মেশকাতের হাদিস নম্বর দুই হাজার দুইশত উনষাট নম্বর হাদিস তো তাহলে আপনি যদি আপনি দোয়া করলে দোয়া অবশ্যই কবুল করবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন হয় আপনাকে দুনিয়ায় দিয়ে দিবেন তাড়াতাড়ি দিবেন অথবা দেরি করবেন অথবা আপনার তো আপনার জন্য পরকালে দিয়ে দিবেন আর যদি তা না হয় কবুল এমন ভাবে করতে পারে আপনার উপর অনেক বড় বিপদ আসছিল বিপদ থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনার এই দোয়ার কারণে রক্ষা করে দিয়েছেন দোয়া আপনার কবুল হয়েছে আপনি বুঝতে পারেন নাই দোয়া কবুল হবেই আরেকটি হাদিস এসেছে যদি আপনি বোঝেন তাহলে আরো বুঝতে পারবেন যে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবি হুরাই রদুল্লা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন রসুল সাল্লাম বলেছেন বান্দার প্রতিটি দোয়া কবুল করা হয় বান্দা যখনই দোয়া করে তা কবুল করাই হয় যে পর্যন্ত না সে গুনাহের গুনাহের কাজের জন্য অথবা আত্মীয়তা বন্ধন চিহ্ন করার জন্য এবং তাড়াহুড়া করে দোয়া করে তাহলে তিনটি কারণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার দোয়াকে বিনিষ্ট করে থাকেন এক হচ্ছে পাপের পাপের জন্য দোয়া করা অথবা আত্মীয় সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা অথবা তাড়াতাড়ি করলে এই তাড়াতাড়ি করলে তাড়াহুড়া করলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার দোয়া কবুল করেন না এই তাড়াহুড়া করা যাবে না দোয়ার ক্ষেত্রে তারপরে জিজ্ঞাসা করা হলো হে আল্লাহ রসুল তাড়াহুড়া কি তিনি বললেন যে দোয়া করে দোয়া করে এমন ভাবে বলে যে আমি এই দোয়া করেছি আমি তার জন্য দোয়া করেছি আমার দোয়া তো কবুল কবুল হতে দেখছি না অথবা এত এত দোয়া করলাম এত এত দোয়া করলাম যেমন নবী করিম সাল্লাম ঠিক তার ভাষায় এরকম ভাবে বলেছেন তারপরে আমার দোয়া তো কবুল হতে দেখছি না অতপর সে নিরাশ হয়ে পড়ে এবং দোয়া করা ছেড়ে দেয় দোয়া করতে করতে এক সময় নিরাশ হয়ে যায় দোয়া করতে করতে নিরাশ হয়ে যায় যায় এই ব্যক্তির দোয়ালা রব্বুল আলমিন কবুল করেন না তাহলে ভাই আপনার মনে রাখতে হবে যে দোয়া আপনার কবুল হচ্ছে আপনার কবুল হচ্ছে না এমনটি নয় দোয়া কবুল হচ্ছে আপনি বুঝতে পারছেন না তো এই ধরনের দোয়া আপনি করতে থাকেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন অবশ্যই কবুল কবুল করবেন আপনি যদি নিরাশ হয়ে দোয়া ছেড়ে দেন তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আর আপনার দোয়া কবুল করবেন না তা এই দুইটা হাদিস থেকে আপনি ভালোই বুঝতে পারলেন যে অতপর সে নিরাশ হয়ে পড়ে এবং দোয়া করা ছেড়ে দেয় এই দোয়া করা ছেড়ে দিলে আপনার দোয়ার কবুল হবে কিনা এটাই এটাই সম্ভাবনা কম 
তো আরো বেশি বেশি দোয়া করেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অবশ্যই যে কোন একটা কবুল করবেন হয় আপনাকে এখনই দিবেন না পরকালের জন্য রেখে দিবেন অথবা আপনাকে বিপদ থেকে মুক্ত করবেন দ্বিতীয় হাদিসটি বর্ণনা মেশকাতের হাদিস নম্বর 2227 নম্বর হাদিস এবং সহিহ মুসলিমের যা এসেছে সহিহ মুসলিমের হাদিস নম্বর 2735 নম্বর হাদিস আপনি খুঁজে পেয়ে যাবেন আশা করি আপনারা উত্তর পেয়েছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ